ഈശ്വരശിയായിക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ ക്രിസ്മസിന് ഒരുക്കമായിട്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് നോമ്പ് നമ്മൾ ഇരുപത്തിയഞ്ച് നോമ്പ് ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ ആചരിക്കാറുണ്ട് അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായൊരു ചിന്ത മുമ്പോട്ട് വയ്ക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും ഈശ്വരനാഥൻ്റെ വരവിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്കമായിട്ട് നമ്മൾ ഇരുപത്തിയഞ്ച് നോമ്പ് ആചരിക്കുന്നത് വലിയ തപസ് കാലവുമായിട്ട് വലിയ നോമ്പുമായിട്ട് വ്യത്യസ്തമാണ് കാരണം വലിയ നോമ്പ് നമ്മൾ ആചരിക്കുക കൂടുതൽ തപശ്ശരിയോടു കൂടിയും കൂടുതൽ പ്രായശ്ചിത്ത പ്രവർത്തികളോടു കൂടിയും നമ്മുടെ പാപങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിലപിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയാണ് നമ്മൾ ആ നോമ്പ് ആചരണം നടത്തുന്നത് അതിൻ്റെ സൽ പ്രവർത്തികളിലൂടെയും കാരുണ്യപ്രവൃത്തിയിലൂടെയും നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് പക്ഷേ അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഈ സൽ പ്രവർത്തികളും പ്രാർത്ഥനകളും കാരുണ്യപ്രവർത്തികളും എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആഗമന കാര്യത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ജോയ്ഫുൾ വെയ്റ്റിംഗ് എന്നാണ് ആനന്ദപൂർണമായ ഒരു കാത്തിരിപ്പ് ഈ ആനന്ദപൂർണമായ കാത്തിരിപ്പ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ദിവസങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആചരിക്കുന്നത് ഈശ്വരനാഥനുള്ള ഇരട്ടി സ്നേഹത്തിൽ എനിക്ക് ജീവിക്കണം അന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള നോമ്പുകൾ പലതവണയായി ജീവിതത്തിൽ ഒരു വർഷം ആചരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പല വലിയ വിശുദ്ധന്മാരും വലിയ നോമ്പ് പോലും വർഷത്തിൽ മൂന്നോ നാലോ തവണ ആവർത്തിച്ച് അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നതായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പം അതുപോലെ നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ വ്യത്യസ്തമായ ചിന്ത ഇരുപത്തിയഞ്ച് നോമ്പിൻ്റെ ഈ ചിന്തകൾ നമ്മൾ അൻപത് നോമ്പായിട്ട് പരിവർത്തനപ്പെടുത്തിയ ഇതൊരു കത്തോലിക്ക സഭയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമുള്ളതോ തീരുമാനപ്രകാരമുള്ളതോ ഉത്തരവോ ഒന്നുമല്ല ഇതൊരു വ്യത്യസ്തമായ ഭക്തകൃത്യം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ചിന്ത നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇനി നാളെ മുതൽ അൻപത് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനാ ദിനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ യേശുനാഥനോടുള്ള സ്നേഹത്തിൻ്റെ ചിന്തയിൽ ജീവിക്കാനുള്ള ദിവസങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ദിവസങ്ങളെ രൂപപ്പെടുത്താം നമുക്ക് ഇത്രമാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ചിന്ത ചെറിയ ചെറിയ സൽക്രിയകളിലൂടെയും പ്രാർത്ഥനകളിലൂടെയും നമ്മുടെ ഇതുവരെയുള്ള ദിവസങ്ങളെ ഒന്ന് ക്രമപ്പെടുത്താനായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രമം കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് ഈശ്വരനാഥുള്ള സ്നേഹത്തിൽ മുമ്പോട്ട് പോകാനുള്ളൊരു ശ്രമം ആദ്യമായിട്ടതിന് ഉണ്ടാവേണ്ടത് തീഷ്ണമായ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് ഇതൊരു നോമ്പാചരണം ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ആനന്ദപൂർണമായൊരു കാത്തിരിപ്പാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ ആദ്യ ദിവസം എന്ന രീതിയിൽ നവംബർ അഞ്ചാം തീയതിയിലേക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടത് മാത്രം നവംബർ അഞ്ചാം തീയതി ഇതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന നവംബർ നാല് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ഈ ഒരു അമ്പത് ദിവസം ഞാൻ തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ് കർത്താവ് ഞാൻ എൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൽ രൂപപ്പെടുത്താനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ ചില ദുശീലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മോചനങ്ങൾ ഒരിക്കലും മാറ്റാൻ സാധിക്കാതെ പോകുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ മോചനം നേടാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എൻ്റെ സ്വഭാവത്തെയും എൻ്റെ വ്യക്തിത്വത്തെയും എൻ്റെ ആത്മീയതയും നീ സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് പ്രാവശ്യം യേശുവെ ഞാനങ്ങനെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് നമുക്ക് വീണ്ടും ഉറങ്ങാം അപ്പോൾ ആ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് എഴുതിയിട്ട് നമ്മളൊരു പ്രാർത്ഥന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മളുടെയൊക്കെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ റൊട്ടീനായിട്ട് ചെയ്തു വയ്ക്കേണ്ടിയിരുന്ന വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് കർത്താവിന് വേണ്ടി ഒരുക്കിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ചില ശീലങ്ങൾ പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തോളം ആവർത്തിച്ച് ചെയ്ത് ചില പേഴ്സണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഗുരുക്കന്മാരൊക്കെ പറയും ഇരുപത്തി മൂന്ന് ദിവസങ്ങളൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ മാക്സിമം അത്രയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് വെച്ച് ഒരു ശീലം നമുക്ക് രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദുശീലത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു കിടക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ സാധിച്ചു തന്നിരിക്കും ആത്മാർത്ഥിയോടുകൂടി നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടും ഇരുപത്തി മൂന്ന് ദിവസം വരെ ഒന്ന് ആചരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് നോമ്പ് ആചരിക്കുന്നു അതിന് അതിനപ്പുറം ഒരു അമ്പത് നോമ്പായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അമ്പത് ദിവസം നോമ്പ് നമ്മൾ പറയാനുണ്ട് അമ്പത് ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചില ശീലങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ചിലപ്പോൾ വീണ് പോയെന്നിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ മനുഷ്യനാണ് ബലഹീനാണ് വീണ്ടും എഴുന്നേക്കാം വീണ്ടും നടക്കാം കർത്താവ് നമ്മളെ ബലപ്പെടുത്തും ഇന്ന് വിചിന്തനത്തിനായിട്ട് ഒറ്റ സുവിശ ഒരു ഒറ്റ വചനഭാഗം പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം പതിനഞ്ചാം വാക്യം നെയ്യും അവളും തമ്പിലും നെയ്യും സ്ത്രീയും തമ്പിലും നിൻ്റെ സന്തതിയും
ആദ്യത്തെ ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ നമ്മൾ ബൈബിൾ കാണുന്നത് മുൽപ്പത്തി മൂന്ന് പതിനഞ്ചിലാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മയും സാത്താനും തമ്മിലുള്ള ശത്രുത പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മകനായ യേശുനാഥനും സാത്താൻ്റെ സന്തതികളും തമ്മിലുള്ള ശത്രുത എന്നിട്ട് ആ സാത്താൻ്റെ തല തകർക്കാൻ പോകുന്ന ഈശോയെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ ക്രിസ്മസിന് ഒരുക്കമായിട്ട് നമ്മളിന്ന് ഈ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഒരുങ്ങുമ്പോൾ ഈ ചിന്തയോട് കൂടി നമ്മുടെ ഈ അൻപത് ദിവസത്തെ സ്നേഹ സ്നേഹപൂർവ്വമായിട്ടുള്ള ഈശോയുടെ ഇടപെടലിൻ്റെ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ പ്രവേശിക്കാം ഇരട്ടി സ്നേഹിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് ഇരട്ടി അൻപത് എന്ന രീതിയിൽ ഈ ദിവസങ്ങളിലെ ആചരണങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കട്ടെ ഈശോയോടുള്ള വലിയ സ്നേഹത്തിൽ നമുക്കായിരിക്കാം കർത്താവിൻ്റെ രക്ഷയിലേക്ക് നമ്മളെ തന്നെ നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം ഈശോ ആത്മമേ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ